Chakshur unmilitam yena tasmai shri gurave namaha. Jada grantha neipanna Chaitanya Mahaprabhu ka upadesh bhakti grantha paro. लेकिन ऐसा नहीं है कि दूसरा शास्त्रों को निंदा करना वो भी चैतन्य महाप्रभु की इच्छा कि जो वैष्णव भक्त है तो दूसरों को या दूसरे शास्त्र को निंदा नहीं करना तो इस दुनिया में कम से कम जो वैदिक संस्कृति में है जो आजकल हिंदू धर्म का नाम में चलते हैं तो वेद शास्त्र मानते वेद पुराण गीता महाभारत रामायण उपनिषद वेदांत सूत्र इत्यादि जिसमें गीता और श्रीमद् भागवत सबसे महत्वपूर्ण है तो ये सब वैदिक शास्त्र है लेकिन देखते हैं कि दुनिया में दूसरे दूसरे जगह में दूसरा दूसरा शास्त्र प्रचारित होते हैं यहाँ पर भी इस भारत में भी तो दूसरा शास्त्र है उसका मतलब क्या है कि वो दूसरे दूसरे देश में उसका स्थिति वातावरण और संस्कृति के अनुसार जो वेद शास्त्र में प्रचारित है तो दूसरे देश में प्रचारित होते हैं भगवान एक है नहीं है कि बहुत भगवान है भगवान एक है भगवान इसका क्या मतलब है जो परम है सर्वोपरि है तो सर्वोपरि खाली एक व्यक्ति हो सकते दो तीन चार वैसे नहीं है तो भगवान सर्वोपरि है और सब प्राणी भगवान के संतान है और भगवान चाहते हैं कि सब उनकी भक्ति करेंगे लेकिन भक्ति प्राप्त करना दुर्लभ है तो इसलिए शुद्ध अति शुद्ध होना चाहिए इसलिए भगवान दूसरे दूसरे देश में दूसरा रूप में शास्त्र बताते हैं और दूसरा दूसरा प्रतिनिधि बेच देते हैं जैसे कि जो वैष्णव है तो दूसरा धर्म को कोई अपमान कभी नहीं करते हैं और दूसरा दूसरा धर्म प्रचारक है जो सही प्रचार करते हैं जो धर्म का नाम है बदमाशी करते हैं तो ऐसे लोगों को हम सम्मान नहीं दे सकते लेकिन जो भगवान का नाम और भगवान का याश प्रचार करते हैं तो दूसरे धर्म के द्वारा वैसे लोगों को हम सम्मान देते हैं और वैसे शास्त्र को भी हम सम्मान देते हैं वैदिक शास्त्र में भी दूसरा दूसरा शास्त्र है अठारह महापुराण है पुराण का मतलब क्या है जो पुराण काल का इतिहास है और दूसरा अर्थ है पुराण जो 
वेद को पूर्ण न करते वेद में ऋग साम अथर्व यजुर ये चतुर वेद में विशेषकर बहुत कर्मकांडीय विधि है लेकिन वो वैदिक शास्त्र का सार नहीं है वैदिक शास्त्र का सार क्या है वेदेश अहम एव वेद हा श्री कृष्ण को मालम होना वैदिक शास्त्र का उद्देश्य है लेकिन सब जो श्री कृष्ण सर्वोपरि है समझ नहीं ले सकते क्योंकि केवल जो शुद्ध पुण्यात्मा श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठता समझ सकते हैं इसके बारे में गीता में श्री कृष्ण बोले ईशांग ठंतकथम पापम जनान पुण्य कर्माण तेद्वन्व मोह निर्मुक्ता भजंती मंग दृढ़व्रता श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन मेरी भक्ति कर सकते ये शंग ठंत कथंग पापम सब जो जगत निवासी पापी है एक न दूसरे प्रकार से पाप करते हैं लेकिन जो पूर्व पाप से मुक्त होते हैं ये शंग ठंत कथंग पापम जो सभी प्रकार पाप करना बंद किया है और जनान पुण्य कर्मान पुण्य कर्म करते हैं तो पुण्य दूसरे दूसरे प्रकार पुण्य है पुण्य का साधारण मतलब क्या है तो कुछ अच्छा कर्म करने से हम स्वर्ग में भोग विलास करेंगे तो वो एक प्रकार पुण्य कर्म है लेकिन भक्ति में पुण्य जो है वो अलग है जैसे कि भागवत श्रावण से भगवत श्रावण करने से आप पुण्य मिलते हैं हरे कृष्ण नाम जाप करने से आप पुण्य मिलते हैं लेकिन वो साधारण पुण्य के समान नहीं है वे वो भक्तियोन्मुखी पुण्य होते हैं तो जो पूर्व जीवन में इस प्रकार पुण्य किया हा वो कृष्ण भक्ति में प्रवेश कर सके ना ऐसा है एक प्रकार सुकृति या पुण्य है वो अज्ञात सुकृति कहलाते हैं अज्ञात है मतलब जो सुकृति मतलब पुण्य कर्म करते हैं लेकिन नहीं जानते हैं कि वो पुण्य कर्म है जैसे कि भक्तों कृष्ण प्रसाद परिवेशन करते हैं सब को कुत्ते को, को भी सब को कृष्ण भक्ति में कोई भेदाभेद नहीं है सब भगवान के अंश हैं तो पहले कृष्ण प्रसाद पहले भक्तों को मनुष्य जाति को देना चाहिए और सब किरा कीट पक्षी कुत्ता बिल्ली सबको प्रसाद खिलाना चाहिए तो जो आत्मा कुत्ते का शरीर में है उसका पाप कर्म का फल से उसका कोई ज्ञान नहीं है कोई विवेक नहीं है मैं कौन हूँ सोच रहे मैं कुत्ता हूँ उसका कोई चेतन नहीं है कि कुछ दिन के बाद मैं मार जाऊँगा और ऐसा प्रश्न कि मैं कौन हूँ भगवान कौन है वो कुत्ते का मन में नहीं आ सकते वो कुत्ते का शरीर जैसे एक प्रकृति से निर्मित कैद करना है तो सभी भौतिक शरीर वैसे हैं लेकिन अगर वो जीव जो कुत्त शरीर में बाधित होते अगर वो कृष्ण प्रसाद लेते वो नहीं जानते ये कृष्ण प्रसाद है फिर भी वो कृष्ण प्रसाद की सेवा करने से उसका फल होगा क्या फल होगा तो वो पुण्य से वो भक्तियोन्मुखी पुण्य से उसका अगली जीवन मानव जीवन होगा तो जो कुत्ते शरीर में है तो कैसे कुत्ते है क्योंकि उसके पहले मानव शरीर में अधिक पाप करने वाला था जो पाप करते हैं क्या क्या होते हैं तो नीच जन्म लेते हैं हाँ वो कुत्ता ऊंट बिल्ली सांप मछली इत्यादि 
पाप करने से वैसे होते हैं और जो आज कुत्ते है तो कोई निश्चित नहीं है कि उसका अगली जीवन मानव जीवन होगा क्योंकि चौरासी लाख की जीव जाती है उसमें खाली चार लाख मनुष्य जाती है तो जो आज का कुत्ते है तो शायद एक लाख जीवन के बाद मानव शरीर प्राप्त करे करेगा लेकिन अगर वो जीव जो कुत्ते का शरीर में है थोड़ा कृष्ण प्रसाद लेते हैं या कृष्ण नाम सुनते हैं उसका कोई चेतन नहीं है कि मैं भगवान का पवित्र नाम सुनते हूँ फिर भी ऐसा फल मिलेगा कि वो नाम सुनने से वो सब पाप जो है हरण हो जाएगा और वो अगली जीवन में मानव श्रेय मिलेगा हरि नाम हरि वो नाम हरि उसका मतलब जो हरण करते हैं जो दूसरों से लेते हैं जो चोरी करते हैं तो हरि एक चोर है मकन चोर चित्त चोर तो उनकी चोरी खराब नहीं है जब भगवान हमसे लेते हैं वो हमारे परम कल्याण के लिए तो अगर हरि नाम सुनेंगे तो हमारे हमारे परम फल होगा तो सब पाप जो है कलश हो जाएगा भगवान हरि की कृपा से तो जो आ, जो कुत्त का शरीर में है मानव जीवन प्राप्त करते हैं और उसके अलावा यही पुण्य मिलते हैं कि वो अज्ञात सुकृति से अज्ञात मतलब वो नहीं जानते नहीं जान के भी सुकृति पुण्य मिलते हैं तो जो अभी मानव शरीर में है पहला जीवन कुत्ते शरीर में था तो उसका हृदय में भक्ति के लिए कुछ रुचि होगी खड़े बीज रूप में लेकिन कुछ रुचि होगी तो ये शंक ठंड जना ये शंक पापम जनानम पुण्य कर्मनम जो पुण्य कर्म करते थे पहला जीवन में थे द्वंद्व मोह निर्मुक्ता जो द्वंद्व मतलब अहम ममेटी मेरा मे मेरा वो दृष्टि से मुक्त होते हैं मतलब जो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित होते हैं भजनते मांग दृढ़ व्रता हा दृढ़ रूप से एकदम निश्चित भाव से श्री कृष्ण की सेवा करते हैं तो सब वो उन्नत स्तर पर नहीं है इसलिए श्री कृष्ण की दया से मानव समाज में दूसरा दूसरा शास्त्र है जो नीच स्तर पर है ऐसे लोगों को उठा लाना के लिए दूसरा शास्त्र है जैसे कि अगर हम सबको बताएंगे मांस मत खा तो सब तैयार नहीं है मांस खाना पाप है लेकिन सब तैयार नहीं है मांस त्याग करने के लिए तो इसलिए शास्त्र में भी विधि है मांस खाने के लिए शिव पुराण में विधि है कि अमावस्या रात को जब घर अंधेरे होते हैं तो एक निर्जन जगह में एक बकरी का गला कट कर सकते हैं और खाली को माँ खाली को अर्पण करना है और क्या बताना चाहे हाँ मांस खाती यति यति मांस मांस इस शब्द का क्या मतलब माम सहा मतलब मैं आप उसका मतलब कि अभी मैं आपका कट आपका गला कटते हूँ लेकिन अगली जीवन में तुम अवसर मिलेगा मेरा गला कटना मांस माम सहा तो ऐसा है कि शास्त्र का उद्देश्य नहीं है तो सबको मांस खाने के लिए और पशुओं का हत्या करने के लिए उत्साही बनाना लेकिन क्योंकि ऐसे लोग है जो मांस खेंगे तो ऐसे लोगों का धीरे 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 उधार करने के लिए 
ऐसी विधि है तो एक बार मेहनत नहीं उसके ज्यादा नहीं है मांस खा सकते हैं और ऐसे सिस्टम करके नहीं है कि आ दुकान जाके हाँ कसाई दुकान जाके आप खरीद सकते हैं नहीं वो बहुत और बहुत 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 ज़्यादा पाप होते हैं वैसे शास्त्र विधि के अनुसार भी अगर हम आप कोई पशु का हत्या करेंगे वो भी पाप होते हैं लेकिन वो पाप कम होते हैं क्योंकि वो शास्त्र के अनुसार है तो शास्त्र का उद्देश्य नहीं है लोग मंगशाहा में डालाना लेकिन ऐसे लोग का मंगशाहा को सीमा देने के लिए और जैसे कि वो लोग तो वैदिक संस्कृति में आ सकते हैं शास्त्र में ऐसा विधि है तो समझना चाहिए कि शास्त्र का यही उद्देश्य है और वैसे शास्त्र को निंदा नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा कहने से अभी मैं तुम का गला कट हूँ और बाद में तुम मुझको कटेंगे तो आशा आशा होते है कि लोग अगर ऐसे मंत्र कहते हैं तो उसका चेतन उदित होगा कि मैं क्या करता हूँ अभी मैं मांस खाता हूँ लेकिन अगली जीवन में मैं मैं ऐसा बकरी होगा और मेरा गला कट हो जाएगा तो क्या करना चाहिए फिर अगर ऐसा चेतन होते है तो वो पशु हत्या बंद करोगा और दूसरे स्तर उच्च स्तर पर स्थित हो जाएगा मतलब अब दूसरा शास्त्र पर रहेगा जिसमें मतलब वो जो गला खाते हैं मंश खाते हैं वो सबसे निम्न स्तर में है तो दूसरा शास्त्र पर के हाँ वो सब नहीं करे करेगा तो अभी हम सब मांस खाना शराब पीना शराब पीना उसके लिए भी शास्त्र में विधि है लेकिन रोज नहीं है तो यज्ञ में एक प्रकार यज्ञ तामसिक यज्ञ में वैसे ही करना है लेकिन शास्त्र का मतलब लोग लोगों को उत्तीर्ण करना तो इस प्रकार दूसरा दूसरा शास्त्र है लेकिन समझना चाहिए कि श्रेष्ठ शास्त्र है जो हमारे परम कल्याण व्यक्त करते हैं और परम कल्याण क्या है शराब नहीं पीना मंश नहीं करना वो बहुत निकृष्ट है शुद्ध कृष्ण भक्ति करना तो जो शुद्ध कृष्ण भक्त दूसरे शास्त्र को निंदा नहीं करते क्योंकि वो जानते हैं कि वो शास्त्र का उद्देश्य है लोगों को धीरे धीरे उत्तम स्तर पर बहुत देना लेकिन वास्तव में क्या क्या है इस काली युग में वो सब शास्त्र कोई नहीं पालन करते कोई अमावस्या रात को वो काली माँ की पूजा वैसे करके खाली एक बार महीना में मंश नहीं करते तो रो, लोग रोज करते अगर काफी पैसा जेब में है तो रोज करते जो पापा पापाचारी है तो इसलिए इस काली युग में हरे रामा हरे रामा हरे रामा एवं केवलम कलो नास्व 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 गति रन्यता इस काल युग में दूसरा शास्त्र की विधि पालन करने से कोई कोई फायदा नहीं होगा लोग पालन नहीं करते पालन करने का कोई सवाल नहीं है क्योंकि लोग शास्त्र शास्त्र की विधि हम पालन नहीं करते तो क्या करना चाहिए इस काल युग में हरि नाम करो ये शास्त्र का मर्म है सबके लिए हरि नाम करना चाहिए क्योंकि काल युग में सब पापी है क्या हो गया इस भारत में भी जो पुण्य भूमि कहलाते हैं अभी पाप भूमि बन गए हैं और सब जो पुण्यशाली परिवार के हैं वे भी सब कुछ करते हैं सब कुछ करते हैं सब कुछ करते हैं कोई रिस्ट्रिक्शन uh, नहीं होते जैसे कि मैं ज्यादा समय गुजरात में रहता हूँ तो बीस साल पहले अंडा वो का शब्द हिंदू हिंदू परिवार कोई हिंदू परिवार में वो अंडा का शब्द कोई नहीं बोलता था 
और अंदर है तो कभी भी नहीं देखा अभी कोने कोने में है और ऑमलेट ऑमलेट बनाते पोल्ट्री फार्म सभी जगह है और बॉम्बे रहने वाले गुजराती गर्व से कहते हैं कि हम गुजराती हैं और हम सब कुछ करते तो ऐसा क्या नुकसान भारतीय संस्कृति में जो शुद्ध संस्कृति है जो श्रेष्ठ संस्कृति है अभी लोग सोचते हैं वो सब आउट ऑफ डेट वो पुराना कालिया है तो अभी हम मॉडर्न है मॉडर्न का मतलब बदमाश तो यही समझना चाहिए कि वो सब पाप आचार करने से आपका क्या होगा आपका पूरा नुकसान होगा आपका पाप कर्म का फल भोग करना पड़ेगा इसलिए हरे नाम करो हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल हम खलो न स्टेव न स्टेव न स्टेव गतिरता पाप कर्म करने से इस जीवन में भी खाली चिंता होगा और अगले जीवन हो क्या होगा कहना नहीं चाहे तो हरे नाम करो इस जीवन में भी आप निश्चिंतित होंगे और आपका अगली जीवन वैकुंठ में गोलोक में होगा तो ये एक नियम है कि भक्तों दूसरा शास्त्र को और दूसरा धर्म पंथन अवलंबन करने वाले को निंदा नहीं करते हैं पूरा विश्वास करते हैं कि श्री कृष्ण सार्वोपरि है भगवान है और शांति में भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं जानते हैं कि ये कृष्ण भक्ति करना सब लोगों के लिए परम कल्याण है फिर भी दूसरे लोग जो अच्छी तरह से दूसरा धर्म पालन करते हैं वैसे लोगों को निंदा नहीं करते हैं हरे कृष्ण